हाई फ्रेंड्स वीडियो अभ्यास वन पाइंट फोर सैकंड मोड प्रॉब्लम से सा चुद इक चूडम रूट रूम प्लस रूट मूड अंत रूम करणीय संख्य मोतम कोणीय संख्या निरूपना इंत मुद्दा रूट टू रूट फाइव आ रे करणीय संख्य मैं प्रूव अंत रूट संख्य उ अभी करणीय संख्य मन को अभी गुर्तम रूट लंख्य रूट उ मन को अभी करणीय संख्य मुदे गुर्त अभी इक रूम करणीय संख्य मोतम करणीय संख्य प्रूव चेयना इधर अंत रूम करणीय संख्य मोतम करणीय संख्य प्रूव चेयन सर चूद सो ये दींट निरूपण से करणीय संख्य निरूपे सर परोक्ष पद्धति इंटर परोक्ष पद्धति परोक्ष पद्धति सो मन इच्छी दाने मन करणीय संख्य अकर्णीय संख्य अव अटे इच्छा रूम करणीय संख्य मोता अकर्णीय संख्य का भावित अंत परोक्ष पद्धति साधिस्ट का बट्टी सो इच्छा फलता विरुद्ध मन रूट प्लस रूट अकर्णीय संख्य का भावित अंत सिंपल रासा एम का एंटे आलरे परोक्ष पद्धति इक मेसन चेसा कदा सो रूट टू प्लस रूट अकर्णीय संख्य का भावित रास्ता चाल इकड़ते रूट थ्री प्लस रूट फैन अकर्णीय संख्य का भावित फस्ट मन अकर्णीय संख्य जस्ट मन ऊहिचु भावित अकटे ऊहिचना अकर्णीय संख्य एपड़कना इच्छा कर्णीय संख्य मोता अकर्णीय संख्य ए बै बी रूपा की ईक्वल एकर्णीय संख्य रूपमे ए बै बी रूप में उठी काबू ए बै बी की ईक्वल मल्ल ए बै ए कामा बी ए बै बी ए कामा बील एला उमा बील पूर्ण संख्य ए कामा बील परस्पर प्रधान अंका अंत आलरे सिंप्लीफ भिन्न अकर्णीय संख्य अर्थम अटे अने संख्य मतमे दी कारण अंका अला अवच्छ मल्ल दा तो दूसरे वेरी इंपारटेंट हम एपड़ू सुना का बी नाट ईक्वल टू जीरो इवीलो दींट परस्पर प्रधान अंक मेन इंपारटे पाइंट का जस्ट ए कामा बील पूर्ण संख्य गुर्त चालू पूर्ण संख्य में मल्ल बी नाट ईक्वल जीरो अभी फस्ट मोडल परस्पर प्रधान संख्य प्रधान अंका अने पाइंट चाल इंपारटे फस्ट रूट टू रूट फाइव नैन करणीय संख्य प्रूव इक अदाटे परस्पर प्रधान अंका पाइंट इंपारटेंट का इकड़े रूम पूर्णांका हमने सुना का उसे अब अकर्णीय संख्य रूपमें अर्थम चुस्काल अकर्णीय संख्य रूप में इकडो पूर्णांक उड़ी का सो हम लोग सुना उइंट इंपारटेंट दींट ओके सो दी अदे रास्ता दी ए बै बी अल एम बिल पूर्ण संख्य लगे परस्पर प्रधान अंका सो अंत कंपल परस्पर प्रधान अंका अंत एक बिल पूर्ण संख्य उ पूर्ण संख्य सुना उड़ा हा की अभी इंपारटेंट रूम कंपलसरी सो अंत अकर्णीय संख्य रूप में उड़ा रूम पूर्ण संख्य उ मरी हम अने सुना की ईक्वल उड़ा सुना अने का अभी अकर्णीय संख्य रूपम अद अकर्णीय संख्य रूप इला उन्नीत दी अकर्णीय संख्य रूप में नैक्स्ट इला अला वस्ते अभी अकर्णीय संख्य अच्छी वाड़ती अद्मा वस्तम इपड़े एपड़ी इला अगा रूव वर्ग चेयरि अभी इवेपला वर्ग से अब रूट टू प्लस रूट थ्री हॉल स्क्वे सो इध वर्ग से स्क्वे बी स्क्वे कदम्मा वर्ग इक दी स्क्वे वस्तु दीन की स्क्वे वस्तु दीन ने मल्ल ए प्लस बी हॉल स्क्वे फामला ए स्क्वे ए प्लस बी हॉल स्क्वे ए प्लस बी हॉल स्क्वे मैं तेस कदा फामला इक रास्ना सर ए प्लस बी हॉल स्क्वे इसको ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए बी अब ए प्लस बी हॉल स्क्वे ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए बी अंत इकेंटे ए दर रूट टू उ बी दर रूट उ फस्टे रूट टू रूट टू स्क्वे अटे रूट टू स्क्वे कैंसल अटे टू बी स्क्वे अंत रूट थ्री की स्क्वे अंत थ्री रूट कैंसल प्लस टू इंटू बी अम कूट टू इंटू रूट थ्री इधम इट वेप कंप्लीट अब विलव की ईक्वल इक ए स्क्वे बै बी स्क्वे ओके रूम प्लस मूडेम ईद सो नैक्स्ट प्लस रूम रूट इधम रूट कूट रूम विलवलेंटे गुणक रेटी गुन रूम मूल आर का दीन गुद्धुद्धुद्ध रूट लपल रूम विड़ उ आ रे नंबर लपल नंबर संख्य में गुन अंत रूम आर इजल टू ए स्क्वे बै बी स्क्वे इपड़े चेयर इकड अरणीय संख्य कभी तप मिगली मनमेम चेयर कुछ वेप पंपाली रईट सैड पंपाली सो ना फस्ट इधी उम्मीद इधन नैक्स्ट दीन मत पंप इट वेप दी प्लस फाइट पे मैनस फाइव अभी अंत इधट अंत टू रूट सिक्स ऐस इट ग ए स्क्वे बै बी स्क्वे फाइव इट इटे मैनस फाइव अ सो मैनस फाइव अ दीने सिंप्लीफे बै वन चुस्को 
తెలుసు కదా ఇది దీన్ని రాసుకుంటే బి స్క్వేర్ ఇక్కడ కింద బి స్క్వేర్ రాసుకొని ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ ఏ స్క్వేర్ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇది దీని ఇలాంటి వాటిని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలో జస్ట్ నెంబర్లో ఇచ్చి నెంబర్లో ఎలా చేస్తాం ఇక్కడ కూడా అంతే చేస్తున్నామ్మా ఫస్ట్ ఈ రెండింటి గురించి ఇక్కడ రాసుకుంటాం తర్వాత ఈ రెండింటి గురించి ఇక్కడ రాస్తాం తర్వాత ఈ రెండింటి గురించి కూడా ఇక్కడ రాస్తాం సో ఈ గుర్తు అలా రాస్తాం ఇది ఇది ఇప్పుడు ఏంటి టూ రూట్ సిక్స్కి వచ్చింది ఇప్పుడు దీని నుంచి ఇది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది ఎప్పుడు అంటే నేను ఏం రాసుకోవచ్చు రూట్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా ఈ టూని కూడా ఇక్కడ పంపించాలా అది మెయిన్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ బై టూ బి స్క్వేర్ ఎందుకంటే రూట్ సిక్స్ ఒక్కటే ఇటువైపు ఉండాలి అంటే కరెంట్ సంఖ్య ఒకటి ఉండాలి ఈ టూ అనేది అక్కడ ఇంటీజర్ కాబట్టి అంటే పూర్ణ సంఖ్య దాన్ని అది ఉండకూడదు సో ఎప్పుడైనా సరే ఇటువైపు ఒక ఒకటే ఒక కరెంట్ సంఖ్య అనేది ఉండదు చూసుకోవాలి ఇది మనకు వచ్చింది సింపుల్ వైజ్ ఇరువైపు అర్థం చేస్తే ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా సో దీని నుంచి నేను ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకేనా సో చూద్దాం ఇప్పుడు చూడు తర్వాత దీన్ని కూడా చేస్తానమ్మా ఫస్ట్ ఇది చూద్దాం ఇక్కడ చూడమ్మా రూట్ సిక్స్ కూడా ఇది వచ్చింది ఫస్ట్ ఇదేంటో చూద్దామమ్మా సో దీంట్లో ఏమున్నాయి ఏ బీలు ఉన్నాయి అంతే మనకు మనకు తెలిసి ఏ బీలు ఏంటి అమ్మా పూర్ణ సంఖ్యలు మరియు బీ కూడా సున్నా కాదని ముందే అనుకున్నాం కదా ఇవి ఏ బీలు పూర్ణ సంఖ్యలు బీ సున్నా కాదు అనుకున్నాం కదా అలా సున్నా కాకుండా పైన కింద ఇక్కడ ఇట్లా బై ఉండి పైన కింద ఏ బీలు ఉంటే అది ఒక అకర్ణే సంఖ్య ఏం వచ్చింది మనకి ఇది కావున ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ బి స్క్వేర్ బై టూ బి స్క్వేర్ కూడా అకర్ణే సంఖ్య అవుతుంది అమ్మా అదే అది అంటే ఇది కూడా ఒక అకర్ణే సంఖ్య బైలో ఉంది బై ఉంది పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఉంది అది ఎలా ఏ ఆపరేషన్ ఉండొచ్చు కానీ ఏ బీలు మనకు పూర్వ సంఖ్యలు తెలుసు బీ సున్నా కాదు అని తెలుసు మనకు బీ సున్నా అయితే ఇది వీళ్ళు వ్యాల్యూ కాదు సున్నా కాదని కూడా తీసుకున్నాం ఇదే మళ్ళీ ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి అకర్ణ సంఖ్య అవుతుంది ఇది అకర్ణ సంఖ్య అయితే ఇది ఇది కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా అకర్ణ సంఖ్య కదా కాబట్టి రూట్ సిక్స్ కూడా అకర్ణ సంఖ్య అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏమవుతుందని చెప్పాను కానీ యాక్చువల్గా ఇది అస ఇది అసత్యం ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ కానీ ఇదేంటి ఇప్పుడు చెప్పింది ఇదంతా అసత్యం ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఒక రూట్ లోపల ఒకటే ఒక అంక్య ఉంటే రూట్ సిక్స్ ఉంది కదా ఇది ఒక కరణ సంఖ్య అని తెలుసు కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది ఇది ఇది అకర్ణ సంఖ్య ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా అకర్ణ సంఖ్య అని చెప్తుంది ఈక్వేషన్ ఈ సమీకరణం చెప్తుంది అంటే ఇది ఒక అకర్ణ సంఖ్య చెప్తుంది అంటే రూట్ సిక్స్ అనే ఒక కరణీయ సంఖ్యకి అనే ఒక సత్యం ఉంది కదా ఆ సత్యానికి విరుద్ధంగా చెప్తుంది అనే సత్యానికి విరుద్ధ భావన ఈ ఈక్వేషన్ అనేది ఈ సమీకరణం అనేది విరుద్ధ భావన కాబట్టి ఇది ఇది విరోధాభాసం అంటే ఇట్లా ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి అనుకొని ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఉంది కదా ఇదంతా స్టెప్స్ అన్నీ కూడా అనుకొని చేసి ఇదంతా ఈక్వల్ అయిందని చెప్పినాం కదా ఇదంతా కూడా విరోధాభాసం ఈ లెక్క చేసిన ఇవన్నీ కూడా అనుకొని చేయడం అందో వడలో వచ్చినటువంటి ఇవన్నీ మనకు ఏం క్లారి క్లారిటీ ఇచ్చినాయి అంటే ఇదంతా ఇన్ని స్టెప్పులు కూడా విరోధాభాసం కాబట్టి సో ఈ మనం దేనైతే స్టార్టింగ్ తీసుకున్నాం అది ఒక కరణ సంఖ్య అవుతుంది అర్థమవుతుందా సో దీంతో కూడా అంతే ఇక్కడ కూడా ఏమనుకున్నామా ఫస్ట్ పరీక్ష పద్ధతి అన్నా దీన్ని అకర్ణ సంఖ్యకు ఈక్వల్ చేస్తా అకర్ణ సంఖ్యలు ఏమేమి ఉంటాయి ఏ బిల్ అన్నో వాటిని పరస్పర ప్రధానాంకాలు పూర్ణ సంఖ్యలు పరస్పర ప్రధాన ప్రధానాంకాలు అంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అన్నట్టు అదేవిధంగా బి అనేది సున్నా కాకూడదు ఈ రూపంలో ఉంటుంది అకర్ణ సంఖ్య పైన కింద కూడా చెప్పాను నేను అకర్ణ సంఖ్య రూపము బై ఉండి పైన కింద లవము హారం ఉంటే అకర్ణ సంఖ్య ఇక్కడ లవము ఉంది హారం ఉంది లవంలో ఉన్నటువంటివి పూర్ణ సంఖ్యలు ఏ పూర్ణ సంఖ్య పెట్టినా అక్కడ ఒక పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది హారంలో కూడా సున్నా తప్ప మిగిలిన ఏం పెట్టినా ఒక పూర్ణ సంఖ్య అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఒక అకర్ణ సంఖ్య కాబట్టి ఇది కూడా కరణ సంఖ్య అని చెప్పాడు కానీ మనకు తెలిసి ఇది కరణ సంఖ్య అని మనకు కరణ సంఖ్య అని చేసే సత్యానికి ఈ ఈక్వేషన్ అసత్యం అని తెలుస్తుంది అంటే విరోధం అని తెలుస్తుంది అంటే ఇది ఒక విరోధాభాసం అని తెలుస్తున్నట్టు అంటే ఏంటమ్మా సో ఇదంతా విరోధాభాసం కాబట్టి రూట్ టూ ప్లస్ రూట్ ఒక కరణ సంఖ్య విరోధాభాసం అంటే ఇదంతా తప్పు అది ఇప్పుడు చూడమ్మా ఇది కూడా సేమ్ అదే చేసినాము ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒక అకర్ణ సంఖ్య అయిన తర్వాత విరోధాలు వర్గం చేయాలి కదా అంటే ఇది సేమ్ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ని వర్గం చేస్తే ఈ రెండింటికి స్క్వేర్లు అయితే కదా చేసిన తర్వాత ఏ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఫామ్లా a స్క్వేర్ అంటే త్రీ బి స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ అంతే కదా ఇది ఏది బి బి స్క్వేర్ అంటే ఇది రూట్ పోతుంది టూ ఏబి అంటే టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ ఇక్కడ అంతే ఇస్ ఈ కోస్ట్ ఏ స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ అలానే ఉంటుంది ఇక్కడ చూడమ్మ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే అంత ఎయిట్
ఈ రెండింటి బదులు నేను రూట్ ఫిఫ్టీ మాత్రమే కావాలి నాకు ఈ టూని కూడా ఈ హార్న్లోకి పంపించేస్తున్నా సో రిమైనింగ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ బీ స్క్వేర్ బై టూ బీ స్క్వేర్ ఉంటుందమ్మా సో ఇది టూ బీ స్క్వేర్ అంటే ఇప్పుడు కూడా వచ్చింది కదా ఇది కూడా లవమ్మ హారం ఉంది కాబట్టి మనకు తెలుసు ఏ కమ్మ బిల్లు పూర్ణ సంఖ్యలు పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు అయినా పూర్ణ సంఖ్యలైనా ఒకటే అమ్మ పూర్ణ సంఖ్యలు కాబట్టి పూర్ణ సంఖ్యలు మళ్ళీ బీస్ ఉన్నా కాదు కాబట్టి ఇది ఈ విలువ ఏమైతుంది ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ బీ స్క్వేర్ బై టూ బీ స్క్వేర్ కూడా ఒక అకరణి సంఖ్య కాబట్టి ఇది అకరణి సంఖ్య కాబట్టి ఇది కూడా ఒక అకరణి సంఖ్య అని చెప్తుంది సమీకరణం కానీ ఇది అంతా అసత్యమే కదా ఎందుకు అసత్యమమ్మా ఇది అసత్యం ఎందుకు ఇది అసత్యము ఇది అంతా అసత్యం ఎందుకంటే మూడు పదిహేను ఒక కరణి సంఖ్య మనకు తెలుసు ఇంతకుముందు ప్రూవ్ చేసాం కాబట్టి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోవాలి ఇక అవి తెలుసు మనకు రూట్లో ఉన్న ప్రతి సంఖ్యలు అన్ని సంఖ్యలు తెలుసు మనకు ఇది వర్గములు లేనివన్నీ ఇది అకరణీయ సంఖ్య ఈ సత్యానికి ఈ సమీకరణము విరుద్ధ భావన చూపిస్తుంది విరుద్ధ భావన అంటే తప్పని చూపిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అనుకోవడం మొత్తం విరోధాభాసం అంటే ఈ పద్ధతి అను ఈ అనుకోవడం మొత్తం కూడా విరోధాభాసం కాబట్టి మనం ఇక్కడ చేసిందంతా కూడా తప్పు కాబట్టి విరుద్ధంగా చేసినాం కాబట్టి ఇది ఒక విరోధాభాసం కాబట్టి రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ ఫైవ్ అనేది ఒక కరణ సంఖ్య అవుతుంది సింపుల్గా ఇది ఇలా ప్రూవ్ చేయాలమ్మా ఎలా సింపుల్గా ఫోర్ స్టెప్స్ దీని అకరణీయ సంఖ్య వస్తుంది పరీక్ష పద్ధతి దీని ఒక అకరణీయ సంఖ్య అనుకో దానికి ఈక్వల్ చేసినాక ఇరవైపులో వర్గం చేయాలి ఇరవై వైపు లగ్గం చేసినాక ఒక రూట్లో ఉన్నది ఒకటే వస్తుంది ఒక విలువ రెండు రూట్లో వచ్చిన తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత ఆ రూట్లో ఉన్నదాన్ని ఒక వైపు ఉంచుకొని మిగిలిన అన్నీ కూడా కుడి వైపు పంపించుకోవాలి కుడి వైపు పంపించుకున్న తర్వాత ఎప్పుడైనా బై లేకుండా లవమహారం ఉంటే అది అకరణీయ సంఖ్య ఎందుకంటే మనం అనుకున్న ప్రకారం రెండు పూర్ణ సంఖ్యలు మరి బీ సున్నా కాదని అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా అకరణీయ సంఖ్య అవుతుంది ఇది కూడా అకరణీయ సంఖ్య అవుతుందని చెప్తాం మనం చెప్పగానే చూడగానే ఇది అసత్యం అని చెప్పాలి అన్నమాట నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పాలి ఇది అది సత్యం ఎందుకంటే ఇటువైపు ఉన్నది మన కరణీయ సంఖ్య అని తెలుసు ఆ సత్యానికి ఈ సమీకరణం విరుద్ధంగా చూపిస్తుంది విరుద్ధ భావం చేస్తుంది అందుకని ఇది విరుధ భాసం ఇక్కడైనా ఇక్కడైనా సేమ్ ప్రొసీజర్ అమ్మా సో ఈ వేలో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ సో ఈ మళ్ళీ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూసి అర్థం చేసుకోండి ఇది కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నా మైనస్ ఉన్నా ఒకటే ఉంటుందమ్మా ఓకే